Zvezdara, jedna od najvećih i najlepših opština u Beogradu. Poznata je kao centar istraživačkih ispitivanja iz astronomije. Po tome je i dobila naziv. Ova inače opština ima i najvešu geografsku tačku u Beogradu. Zvezdara ima puno lepih i romantičnih mesta za sastanke i dešavaju se mnogi romantični susreti i poznanstva. Jedno od takvih poznanstva, do duše drugarskih, desilo se na ovoj opštini koje je dovelo do ubistva. Telo 28-godišnjeg mladića pronađeno je juče u travi ispred zgrade u centru 3 u Beogradskom naselju Borča. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, mladić je bio goji krvavi na njegovom telu, bili su vidljivi tragovi mučenja. Za sada nema jasnih informacija kako je mladić stradao, ali se sumnja da je ubijen. Ispitani su i svi stanari zgrade ispred koje je pronađeno telo, a ime ubijenog mladića je Miroslav Milutinović. Ko je bio Miroslav Milutinović zvani Miki? Miki je bio dosta ovako povučena osoba, dobar, vredan, radan, poslušan kad treba, ali imao i nekada svojih nekih vas. Miki je rođen 1992. godine u Beogradu. Tu je završio srednju saobraćenu školu, gde je bio dobar džak i pored toga što je bio stidljiv i nije se mnogo isticao dizanjem ruku i odgovaranjem kod profesora, bio je poznat po tome što je imao faktički kompjutersko pamćenje. On je mogao na pamet da nauči neku pesmicu koja nije bila baš mala, nego recimo malo veća, sa samo jednim čitanjem. Imao je izuzetno visok koeficijent inteligencije. Takođe je na pamet znao sve moguće matematičke formule. Zvali su ga Miki Enciklopedija. Jedna od prilike normalna osoba, šta da ti kažem? Niži od mene, crn, imao je problem sa licem, imao neke fleke po licu, ja to ne znam, morao da pije neke određene lekove za lice. Nije imao srećno detinstvo. Rano su ga napustili i otac i majka. Majka se preudala, a starateljstvo nad Mikijem su preuzeli baba i deda. Nesrećan je bio. E sad, ne znam njegovo detinstvo, ne znam tu njegov deo te mladosti, znam da je imao sigurno nekih problema u kući, znam da nikad nije spominjao oca. Navodno, koliko sam ja shvatio, majka ga je bila napustila. Miki je odrastao sa babom i dedom. Obožao je svog dedu, smatrao ga je za uzor i za svog idola. Deda ga je vaspitavao da postane pre svega dobar čovek. I dede je to radio najbolje kako je znao i umeo. Međutim, da babe i dede treba da budu otac i majka, oni bi rađali decu. Zašto? Zato što baba i deda vaspitavaju dete kao unuče, a ne kao sina. Baba i deda, kada vaspitavaju svoje unuke, odnosno kada su preuzeli ulogu roditelja, ne svojom greškom, ne pripremaju ih za savremeno doba. Jer oni dete vaspitavaju onako kako su oni živeli u svom vremenu. A oni su opet jedna generacija stariji od roditelja. Tako da deca koja su vaspitavana od strane babe i dede, bez učešća roditelja, obično imaju staromodna shvatanja života i nisu spremna za izazove koje traži savremeni svet. Zapravo, nema tu malo neke surovosti da bi on shvatio kada treba da ode iz porodičnog gnezda i da se vine u visine sam. Ovoj deci ostaju slaba krila za duge letove, a život je čudna priča gde je vazduh jako redak i ako nemate jaka krila, brzo padnete na pod i razbijete se. Po završenoj srednjoj školi on se zaposlio u jednom trgovinskom lancu, a posle toga je prešao da radi u Gomeksu. Na svu sreću, na tom poslu stekao je samo jednog prijatelja koji mu je pomagao u nekim životnim 
situacijama. I bio mu je iskren i dobar drug, a to je bio Borjan. Ja i Miki smo se upoznali u Gomeksu. On je počeo da radi 2016. sa mnom. Počeo da radi sa mnom u filmskom gradu i tu sam ga upoznao prvi put. Ja i on ovako, ono, ok, povučena osoba, dobra, ono, sprijateljili smo se za početak, razgovarali smo, pričao mi je nekada o neke svoje stvari i tako je to. To je bio radnik koji se samo poželeti može. Kasir isključivo radi na kasi u Gomeksu i ide po radnji ponekada, a prodavac delikatesa isključivo bio u početku vezan za delikates, samo delikates, možda eventualno mlečno i ponekada je išlo da se radi po radnji, kad naravno nema dovoljno radnika. U početku sam i ja bio, kad sam došao u Gomeks da radim, 2015. bio sam običan prodavac kasir. Da bi sada, naravno, sad sam nešto drugo napredovao sam u međuvremenu, mislim kasnije, skoro, tako da više nisam prodavac kasir, nego sam posle postao prodavac delikatesa. E, kad smo prešli da radimo u Mirjevu, u Gomeksu, a onda je Miki bio prodavac delikatesa druge kategorije, ja sam bio prodavac delikatesa prve kategorije. Razlika između prve i druge kategorije je upravo u plati, drugo u funkciji, hoću reći u odgovornosti. Ono što radi prodavac prve klase mora da prijavlja rokovi, to sada ne bi smarao sa time, a prodavac delikatesa druge klase samo seće, evan to ponekada pogleda neki rok i to je to. Kao trgovac bio je ekstra. U bilo koje doba dana i noći da dođete u prodavnicu gde je on radio, on je tačno znao gde se koji artikl nalazi. Također je na pamet znao i sve šifre svih proizvoda koji su se tamo nalazili. Da dođe neko i da kaže treba mi proizvod sa šifrom ta i ta, recimo 99572. On je tačno znao da se recimo radi o nekoj vrsti kafe. Ne o nekoj vrsti, tačno je znao o kojoj vrsti kafe se radi i gde se nalazi na kom rafu. Poslovođa te radnje je smatrao da nismo u Frenskom gradu podobni za trenutno za tu radnju, pa je htjela da nas, kako bi drugačije, pošto sam dobio ugovor za stalno, da me ekspeduje, da se reši mene i posle kasnije i Miroslova, pa nas je poslala kod bivše poslovođe Dragane Boškovići. A Mikija su kasnije šetali iz radnje u radnju da bi rekli kao i on više kao ne odgovara, nervozan je ovako onako i onda su rešili da ga pošalju kod mene u radnju gde je bila i Dragana. Međutim, Miki nije bio dovoljno asertivan. On je znao sve da trpa u sebe. Nikad nije, na primjer, Miki je si se naljutio, ja ga pitam otvoreno, on je čutao, gutao je u sebe, ja kažem, Miki, ti si se naljutio, kaži mi šta je bilo. I onda kasnije se otvarao, dosta je bilo ovako zatvoren, barem za druge, pa i nekad i za mene. Ovaj momak nije imao samopouzdanja u sebe. Nije se borio za svoje ciljeve, nije se borio za svoju devojku da je ima, nije se borio za svoj život. Ja ne znam, nikad nije spomenuo da je imao devojku, možda nekad u srednjoj školi i to, tu temu nikad nismo započinjali, niti smo ono, samo znam da je ono neka normala, eto, povučenost i to je to. Nikad nismo razgovarali o tome, ja i on barem ne. Zašto je važno samo pouzdanje? Jer ako ga nemamo, ne možemo doći do određenog cilja. Jer ga nemamo. Imamo ga negde u mašti, I samo o nečemu maštamo. I to se svodi na to. Neke stvari je dosta ovako, znao da sakrija, a do duše ja ga nešto nisam i pitao, iskreno da ti kažem. Nisam zalazio tu neku privatnost i ono. Dosta je Miki ovako bio povučen i zatvoren. Nije baš ono, ako ga pitaš on kaže ili ne kaže, prečuti, napravi se blesav i tako to. Naravno, u tim velikim kolektivima dolazi do raznih svađa, prepirki i ko zna čega sve. On je samo znao da čuti i trpi. Nikada nije znao da udari nekome kontru u smislu kontra reči ili kontra mišljenja. U prvoj radnji prema Mikiju ok su bili, nije bilo nikakvog, da kažemo, maltretiranja ili nešto. Uradi ovo, što nisi ono i to. Ovde drugde... Pa bilo je, po mojom mišljenju, bilo je 
ono što nisi uradio, nije pokazivao ni emocije, znao je u suštini da pokaže u stvari da se ispravim, znao je da pokaže ljutnju ako ga neko naljuti, znao je nekada da se našali, ali to je više ono manje šala, a više ljutnja. Ovaj momak je samo čutao i trpeo. Zbog te povučenosti i svih tih dešavanja, on je bio u suštini dobrica i nije bio zaopamtio, ali su volili ljudi očito da ga iskorišćavaju. Nije umeo da nekada kad mu neko nešto kaže, nije umeo da reaguje. Za razliku od mene da ja ću vama da kažem sve što treba i ne treba, čak i da se posvađam sa nekim, dok on ne, on je čutao i gutao u sebi i to nije pokazivo. Sad ne znam kad je bio sam kako je reagovao, pa da je od tih lekova za smirenje to što je pio, da ga je to držalo, da nije reagovao. Najteži dan u životu Mikija Milutinovića je bio kada je umro njegov deda. Ovo je jako, jako teško podneo i ovaj mladić je upao u tešku depresiju i bila mu je potrebna stručna lekarska pomoć. I naravno lekari su mu prepisali da koristi određene vrste psihičkih stabilizatora. To su lekovi koji se koriste na duži vremenski period. Kad mu je deda umro, on je morao to da pije jer je došlo do neke vrste agresija, pao je u depresiju. Pio i lekove za smirenje, za da ima energiju, da ima... To je sve bilo pod nadzorom lekara, naravno. Ne možeš da dođeš u apoteku ili da kupiš tek tako neki lek. Ti stabilizatori su na njega dali pozitivan rezultat. Oni su ga stabilizovali, njegovo stanje je postalo stabilno i on je počeo da radi, mogo je da obavlja posao kako je trebalo i da brine o svojoj babi. Miki je imao tih porodičnih problema, kao i svi mi, ali nije imao nikakvu, barem ja nisam vidio tu neku nervozu, kako kad, nekad ima dobre dane, nekad ima loše dane i naravno ako popije lekove, ako ne popije lekove. Kad mu je baba umrla, Miki je bio dosta tužan, i bio dosta, on je ovako ta povučenost, još gore bio povučen. Znači sve vreme tog dana bio je tajac. Znači Miki, jednostavno kažem šta je Miki, dođi, šta ti je, jesi dobro, jer ovo, jer ono, malo je falo da ga pošaljemo kući, jer nije bio za rad tog dana. Posle babine smrti jednostavno nije pokazivao da nema želju za životom, bar meni nije pokazivao, niti kolektivu. Znam da ima rođenu sestru, on je živao sa pokojnom bakom dok je bila živa, ali kad je baba preminula, e onda kad je trebalo da nasledi taj valjda stan, e onda se pojavila i mama i sestra i onda je tu nastala hala buka. I umeđu vremenu su dovele i mačke. I to je jednostavno. Miki se nikad nije bunio za te mačke, ali kad dođe na posao, Ja mu kažem, Miki, nemoj da dozvoliš da ti mačke zapišavaju gardarobu. Osjećalo se puno, jako puno, a ti kad radiš u prodavnici i kad se presvučeš bez obzira, osjeti se to, koža pokupi i jednostavno to osjete ljudi. I onda ljudi, pošto radimo sa hranom, radimo sa namernicama, ljudi onda osjeti se, popurno se osjeti ili je zatvoren prostor. Ja sam ga opominio za to, on se čak bio jednom i naljutio na mene oko toga, ali ja sam rekao, nemoj Miki da se ljutiš ovako ti je prijateljski, sad svako različito shvata. Ja mu kažem, nemoj prijateljski, imat ćemo mi problem u celoj toj prodavnici i ti ćeš imati problem. Zašto sebe da dovedeš u takvu neku situaciju? Barem ja tako razmišljam. Jer sam ja par puta, na primjer, znaš kad u Gomeksu, kad te neko od poslovođa pritiska tebe za nešto što nisi uradio ti, a ja nemam veze jer ja ne trpim to, Ja sam samo rekao, Miki, što to nisi uradio? I on posle toga voda to sve bagova u sebi, jer je mislio da ga ja kritikujem, a ja sam to dobro namrno njemu pričao. Borjan je bio pravi borac. On se borio i za sebe, ali i za Mikija. Da bi ostvarili svoja prava u kolektivu u kome rade. I sve bi bilo u redu da se na vratima Gomeksa jednog kobnog dana nije pojavio Nedeljko Vanović. Ko je bio Nedeljko Vanović? Nedeljko je bio prava bitanga. Odvratan, iskrenočan. Higijena na nultom nivou. Kad mu priđete, to bolje da mu ne prilazite. Znači, što se tiče te higijene i to da padnete u nesvest, lice, rošavo. Nedeljko je rođen 
1993. godine u Pančevu i završio je osnovnu školu Vasa Pelagić. On je postao poznat po tome što je svog učitelja pogodio pračko. On je imao isto nesečno detinstvo, međutim nećemo se toliko baviti njegovom porodicom, ali je postao ono dete bez kontrole, nisu ga kontrolisali roditelji i nije odgajan u pravom smislu. U istom gradu je završio srednju elektrotehničku školu. Bio je prosječan, vrlo dobar džak. Međutim, već u srednjoj školi je počeo da se mangupira, da bude predvodnik u nekim tim džačkim, odnosno dečačkim nestašlucima, koji su prerastali u jednu ozbiljnu igru. A ta igra, vidjet ćete kako se završila i čime se sve nedeljko bavio. Nedeljko je počeo da nosi tamne naočare sa slikama mrtvačkih lobanja. Počeo je da pokazuje i da se slika sa ovim znakom, a to je znak mafijaške pravde. To je znak da on stavlja do znanja nekome da je opasan i da je spreman da ga ubije. Postao je pristalica i ljubitelj satane, jer je smatrao da je to u trendu i da je dobro. Održavao je svoje telo tako što je išao u teretane da bi neke mišiće što bolje istakao i smatrao je da je on bogom dan. Međutim, ovaj momak nije znao da je u stvari upao u vrtlog koji se zove put bez povratka. Nedeljko je kod nas sad tačno precizno kad je on počeo da radi, ne sjećam se toga. Ne sjećam se, to je bilo, Bogom ima jedno možda, pa jedno dve godine možda, od prilike. On je jako kratko radio. Kad sam video Nedeljka, bio mi je odvrtan, odmah sam shvatio da nešto s njim nije u redu, prvo po pogledu, po ponašanju, drugo i po higijeni. Znači, ne kupa se, eto. Kad smo trebali da se oblačimo, nikad nisam bio u njegovom prisustvu iz prostog razloga zato što to niste mogli u tom objektu, pošto je skučeno dosta i od robe i tog magacina, da se vi obučete, a posle mi ja nisam mogo da izdržim. To nisam mogo od tog mirisa, jer kad se skine, to je bukvalno bilo da padne tu nesvest. Nisam mogo da... Čak ni moj parfe na meni, kad moram da ga spomenem, miris moj koji koristim, nisam mogo, ni mogo da ubije taj smrad koliko je bio neokupan. Tako da nisam, nisam, jednostavno se nismo oblačili. Sad čekao sam da on ode, pa kad on ode, trebala mi je baš bukvalno ove maske koje koristimo sad, eto, to mi je trebalo bukvalno. I da sam ja to odmah reaguo i otišao i rekao, ovog, molim vas, ostranite ga. Još tokom srednje škole, ovaj momak je počeo da koristi marihuanu. A ona je samo uvod u korišćenje težih opijata. A pogled, to se znalo jedan jedan da koristi narkotike. To se znalo. Ja ne znam kako to neko nije vidio na razgovoru. Videlo se po pogledu njegovom, barem ja mogu da ocenim, a i Dragana je mogla, znači onaj urotljiv pogled. Jedno je kad vi imate čudan pogled, a drugo je kad imate odsutan narkomanski pogled. Baš onako narkomanski pogled i to se videlo. Mi ne znamo tačno čime se sve nedeljko bavio, u svojoj ranoj mladosti i u nesvičnom detinstvu, ali je poznato da je imao dobar policijski dosije. Taj deo mi je nepoznatica što se tiče nedeljkove porodice. Do skoro sam, dok nije došla žena da radi kod nas iz Čente, koja navodno poznaje lično njegovu majku. I onda je rekla odakle dolazi, ta žena trenutno nije u Srbiji, ona radi u Nemačkoj, I rekla, pa da, kao njegova majko, njegovu majku poznam, da sam ja zinuo, iznenadio, čim sam izgovorio nedeljka, vanova, oni su svi rekli, ja oznam. Da sam rekao, kako znaš, kad je on radio ovde, ovo je Beogradski deo, pa kaže, da, njegovu majku znam, jer to je selo i malo mesto. Da sam ja ostao u šoku. Ona je rekla, a pa da, on ima krivični dosije, bavio se narkoticima. Da sam ja rekao, ju bože, kako su mogli da zaposle nekoga, jer nama se traže ti dokumenti. Ne znam kako je njega Gomeks uopšte zaposlio i zašto ga je uopšte zaposlio, preko neke veze pojma nemam, ali koleginica je jednostavno ono, samo rekla, ja znam tu njenu majku. 
njegovu majku, da oni žive u selu, nisu baš lepa porodica, eto, to je nekako opisno, nije htjela nešto puno da mi kaže, pitaj Boga šta sve nije nedeljko radio. Ali kad je došao u Gomeks, on je bio fin i tako, eto, pristojno. A imao je i jednu krivičnu prijevu za nasilje i za posedovanje marihuane. Ja sam njega otvoreno pitao, ti koristiš njega? O, ne, 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 ne. Ja kažem, aha, sve mi je jasno. Sve mi je to bilo jasno. Kako da ne baš će priznati da ga oristio. Svakog dana, za vreme pauze, Nedeljko je odlazio na svoj joint. Nedeljko se predstavljao kao osobu da je sve fino, kako njemu treba podrška, kako on ima ženu, kako ima vambračno dete, a faktički, ko zna da li je to bilo istino. Na Nedeljkovom profilu, ženu, decu, nisam vidio ni jednu sliku i vidio sam Nedeljkovu sliku. Eto, to je sve što sam vidio, što je uspelo da bude na njegovom Facebooku. Onda su se Miki i on združili. Nedeljko je pokušao i sa mnom da se sprijatelji, ali ja sam ga na fin način rekao ti i ja ne možemo da se sprijateljamo. Pa zašto? Pa zato što ti si konzument narkotika, a ja volim s normalnim ljudima. Nemam ništa protiv nikoga, ali takve zabilazim u širokom luku. Namirisao sam, neka intuicija mi je govorila da s njim ne treba da se družim. Nedeljko je radio kao kasir, međutim, prilikom tog svog rada delovao je pogubljeno i odsutno. Bio je pod uticajem marihuane. Nedeljko je radio samo na kasiji, a ja i Miki, na primjer, dešavalo se kad nema dovoljno radnika ili kad se desi, ako smo u istoj smeni, onda je Miki bio na kasiji, ja sam bio na delikatesu, ako ne, onda je Miki bio samo na delikatesu, pa je uskakao na kasiji. Znači, nikad nije ta rotacija bila između nas dvojice, a Nedeljko je isključio sam radio samo na kasiji. Stavljanje na kasu, ne znam kako, mukotrpno, vada nije bilo dovoljno radnika. Obučen je bio za kasu, ali se vodilo dosta često računa da nešto ne ukrade ili da nešto ne prokuca ili to. I bilo je jasno možda da će ga kad sad ostraniti. Nedeljko je znao da lažira izdavanje robe tako što je kucao nepostojeći artikl koji čovek nije kupio. A on bi mu ga redovno naplatio. I novac je uzimao za sebe. Prvo je počeo od žvake, a kasnije je to sve više i više uvećavao. Recimo, na kraju izda 200 grama kafe, a vi niste kupili kafu. Kad sam došao u smenu, tog trenutka u drugu smenu, znao sam da se desilo da drže i da traže. Ja sam pitao što se dešao. Vidim da nešto nije bilo baš najbolje. I vidio sam da nešto ima tu da se dešava. Naravno, apetiti su rasli i išao je na sve veće i veće sume. Šta je on u stvari radio? On je imao već pripremljene bar kodove određenih proizvoda i dok kupac pakuje ono što je uzeo, on bi provukao i one bar kodove koje je čuvao kao rezervu za krađu. I na veliki, znači, paket kupovine, velika korpa znači koja je kupljena ubaci preko bar koda određeni proizvod koji se ne nalazi u korpi. I šta se desi? Kada čovek ode kući i kaže joj, ali je sve poskupelo žena proveri i kaže pa Petre Petroviću a gde ti je to i to? A gde je ovo i ovo? Pa gde je flaša vinjaka koju si kupio? Pa nisam kupio vinjak. Kako nisi kad evo stoji u računu? Čovek pogleda, aha, stvarno je kucan vinjak, a ja ga nisam kupio. Potrošač se vratio, vidio je da nešto nije prokucano i tu je došlo, krenuli kameri, došlo do malverzacije. Jer pola stavki nije u tom računu, ne znam kako, ali pola stavki kao da je čoveku, koliko imam ja neku informaciju i moje razmišljenje, pola robe dao, novac mu nije vratio, faktički strpo sebi u džep. Eto, a to ne sve. Po pravilima Gomeksa i rada u trgovini to ne sve. To se smatra kao da ste vi otuđili, to nije naš novac, to je tuđ novac. Otuđili od direktora koji drži tu firmu. Otkucao je iznos od 10.000 dinara, a prava vrednost robe koju je čovek uzeo bila je malo nešto jače od 
i onda su mi rekli da je on to uradio i da će dobiti otkaz i onda su njih dvoje gledali u kamere, vrtili tamo dok nisu našli šta je on uradio, kome je naplatio, šta je naplatio i račun je bio bogam i podugačak. Preko deset hiljadi. Baš, baš podugačak. Onda su okretali kamere i kad treba i kad ne treba da vidi da li nije krao jer je pušio, da li nije krao cigare, da li ovome nije ukrao, jer to je već u Gomeksu drugi slučaj koji se desio. Prvi je sad da ne pominjem tu osobu nerad i nebitno. Prilikom provere kamera i svega ostalog utvrđeno je da nedeljko krade na ovaj način. I on je uhvaćen... Protiv njega je podnet disciplinski postupak i on je udaljen s posla. Momentalno je dobio otkaz. Više se nije pojavljivao. Od tada se više nije pojavljivao. Niti sam ono čuo dok se nije desio taj kobni trenutak sa Mikim. Međutim, šta se dešava? On jeste otišao iz firme, ali je znao već dosta ljudi koji su tamo radili. Jedan od njih Bio je i Miki. Njih dvojca u radnji nisu ništa pokazivali neko prijateljstvo za razliku od mene i Miki, gde smo se mi, e Miki, oćeš ovo, oćeš ono, oćeš da te povezem, oćeš tu, oćeš tu, tako, ajde pijemo kafu i to. Nikad ja sam to saznao od trećeg lica. Da se oni druže i da on, Mikiju, već uveliko dugo je novac. Izlusi koje je on pozemljivao kretali su se od 50% pa do hiljadu eura. Zavisi kako bi koga procenio. On je došao kod mene na delikatis i kaže ili može mi pozimiti što evra. Ni manje, ni više. Ne u dinarskoj, nego u evrima. Ja kažem, znaš šta, ja novac ne pozamljam nikome. Ti si došao ovde da radiš, izvoli. Ja kad sam to rekao Dragani, moje poslovođe bivšoj, ona kao nemoj da mu pozamljam. Ja kažem, znaš šta Dragana, ja ne pozamljam nikome. Ja sam težar na novcu i ako pozamljam, smatram da ljudi to treba da vrati. I bio je jako uspešan u tim pozajmicama, koje nikad nije vraćao. Čak sam na nedeljkovom profilu, pošto sam, on je meni kad je prestao da radi, dao, ja kao, ajde, neću, oću, neću, neću, i onda kao, ajde da ga prihvatim. I onda jednog trenutka kad sam sedeo na pauzi, ja razmišljam, a šta ćeš ti meni? Ti meni ne treba. I onda sam video slike neke u kući gde je brlog. I on možda jeste otišao iz te prodavnice, ali nije otišao iz Mikijevog života. Naravno, jedan od razloga je i pozemljeni novac. Nedeljko je Miki udugovao novac, čak ga je zvao i mene je zvao, to da dodam, kući kod sebe. Ja sam rekao što ću ja kod tvoje kuće, mislim, ja ta ne poznajem, neću uopte da idem kod tvoje kuće. I onda je Miki kao da dogovori, da piju kafu, e onda posle saznem, i to sam saznao od trećih ljudi. Znači, nikad nisam saznao direktno od Mike da mi je Miki poveri, sad kaže, e idem kod Nedeljka, ja sam samo govorio, nemoj da se druži sa njim, jer smatram da nije on dobar prijatelj i saputnik. Nažalost, nije me poslušao. Pozemljeni novac je jedan rep koji se vuče za vama i ne da vam da odete. Zato... Što vas onaj ko vam je dao novac pronađe i podsjeti vas na dug. A dug je loš drug i svi gledaju da ga se otara se. I onda sam čuo iznenada, govorili su mi šefovi, pa da on je Miki u dugoj novac i ide Miki kod njega da pije kafu, da sam se ja dolazio u kući, da sam se ja pitao da li je ovde neko normalan. Čak nisam znao ni koju svotu novca, ali da očito da je bila neka svota novca, koju je on Miki dugovo, zašto? Ne znam. Mnogi u firmi gde je radio znali su da je on od Mikija pozajmio hiljadu eura. I nije imao nameru da isti novac vrati Mikiju. Ne znam stvarno koja cifra je u pitanju, samo je provlačeno da mu je dugovo. I počeo je da se druži sa Mikijem sve više i intenzivnije, a u cilju da ne bi vratio dug. Nije mu bilo ni sve jedno, ni to tih nekih stvari, onda jednostavno nije mu baš bilo prijatno. 
pokušali smo da mu skrenemo i mi i Dragana poslovođa i sve da ne bi doveli situaciju i sve na lep način, ali očito da nije dok jednog trenutka on je rekao ne mogu više dosta mi i to je to. Nikad nije rekao tačno, precizno kad će dati otkaz i to. Ja znam da sam jedan dan došao, mislim da sam imao slobodan dan, da sam poslije toga došao i da mi je bivši poslovođa Dragana rekao kao Mik je dao otkaz, da sam joj bio u šoku i onda je rekao, pričao je kako ide u gvožđaru Pa onda od gvožđare sam saznao da ide u DM, pa od DM-a sam na kraju saznao od nekih trećih ljudi da je on otišao u Univer Export. Za gvožđaru ne znam zasigurno da li je to bila neka laž ili nešto, da bi se, da ne bi, pošto jako puno, da ti kažem, ljudi koji rade kod mene, dosta vole kad daju otkaz da lažu. Ili da kažu da idu negde, ili da ne, nebitno, ne znam to, ne ulazim u tu patologiju ljudi, psihologiju, zašto to radi ne znam, jer niko nikome ne može da uzme posao, pa to je to. A od drugoga sam saznao, jer žena koja dolazi da kupuje radi u demu, pa sam od nje saznao da je prešao kod njih i jako kratko, baš mi je žena pre neki dan rekla da je jako kratko kod njih radio, da se jako kratko zadržao, jer nije mogo da izdrži taj tempo, da sam ja rekao kako nije kad ovde u Gomeksu ništa manji tempo nije ludila nego u prodavnici u demu. Iskreno čeno, po trgovinama je jako veliko ludilo. I onda je navodno kao prešao univer da radi. U tržnom centru, e sad tačno gde je on radio, jer mi se nismo od tog trenutka kad je on napustio Gomex. Posle njegovog otkaza ja i on jednostavno smo izgubili, ja sam njega zvao i poslao mu poruke, ja djeda kafu, jednostavno izgubili smo svaki kontakt. Koji je bio razlog, ja stvarno ne znam. Barem da mi je rečeno da ja neću da se s tobom družim, jer ja nisam takva osoba. Kaži mi u lice, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, to je to. Nemam taj problem. Bojim se ja da je njega nije nedeljko navukao na drogu. On je Mikija navukao na to da počnu da koriste češće droge. Zapravo, kroz marihuanu i kroz konzumiranje drugih narkotika koje je nedeljko nabavljao, Pokušavao je da oraspoloži Mikija. A onda je počeo da mu servira priču da su ti narkotici jako skupi i da ono što je on uživao u njegovom društvu košta mnogo više nego onih hiljadu eura koje je on njemu dao. Pored onih lekova za smirenje, pored lekova za dizanje sreće, pored lekova koje je pio zbog gledanje smrti, da on navodno mu ovaj nešto nije sipao ili ga navukao i da on jednostavno posle toga nije mogo da se izvuče. To je moja pretpostavka. A šta je sad prava istina, to samo zna Nedeljko i Miki pokojni. Miki je često znao da ode kod njega u stan, u Borči, gde je Nedeljko živeo i oni su tamo pušili te džointe, odnosno marihuanu, slušali muziku, a ponekad i šmrkali heroin. Nije istina da su oni živjeli zajedno. Miki je živeo kod svojih u centru grada, a ovo je živeo negde, ne znam, na periferiji grada. Ne znam da je on prešao da živi kod njega, nemam tu informaciju. Zašto bi prešao kad je taj stan trebao da nasledi on? Tako drogirani oni se oraspolože, vesele se i zaborave na sve probleme. Između ostalog, Miki je često i zaboravljao na pomenuti dug od hiljadu eura. Bukvalno ako čitate među redove kao da su bili u ljubavnoj vezi, što nema logike. Barem ja nisam, nisam uopšte, nikad Miki nije preferirao ka istom polu. Niki je to pokazao i ako jeste bilo, to je on krio. Jer ja znam, jednog dana smo se mi šalili, zamjenik se šalio sa njim i onda je on rekao sad ću te prebiti zbog toga. Mislim, nikad to nije, baš se čak naprotiv i ljutio. Nedeljko je smatrao da ovim druženjem sada Ne da on duguje Mikiju, nego da njemu Miki treba da da još hiljadu eura, jer mu je ispostavio račun za drogu. I tražio je tačno još devet stotine eura. U ovom slučaju, Nedeljko je bio jedan od ljudi koji nije hteo da se otarasi duga, već potraživača. On je zapravo smislio jedan pakleni plan, koji je ostvario u martu 2021. godine. 
ali znate kako, kako kažu, narkomani kad je u pitanju droga, spremni su na sve. Ja sam bio trenutno na poslu. Kad sam, sa, kad sam saznao, kad mi je bivši poslovođa Dragana Bošković poslala poruku, nije me zvala jer nije mogla, nego mi je poslala poruku da se to desilo bivšem kolegi, da uđem na Blitz News portal i da pročitam, nije mi bilo dobro. Jednostavno mi nije bilo dobro, pao mi je tonus. Mislim, mora sam da uzmem nešto slatko od tog silnog, jer reakcija nisam mogu da verujem. Zato što sam znao da je Miki dobar i da to ne zaslužuje. Jedno je biti nesretan i nezadovoljan, a drugo je da vas tako neko... Prvo kad sam pročitao kući, te mi tad nije bilo dobro, kad sam pročitao i meni i mojoj mami, nismo mogli da verujemo. Trebalo mi je dobrih mesec dana da sklopim kockice i da povežem, da shvatim u suštini šta se tu desilo. A šta je to uradio nedeljko nesrećnom Mikiju? Miki je otišao kod Nedeljka da mu najverovatnije traži novac, da mu vrati novac, jer Miki je imao pritiskanja sa moje sestru, stariju, koja ga je koristila. On je njoj dao svoju, ona je imala ovlašćenje njegove kartici i onda dobro, ok, u redu je sestra moje, ali njegova sestra je njega za neki novac koristila. Iako je i ona radila, pošto je imala dve čerke, nije bila udata, imala je dečka koji je stranac i onda je gledala svaku priliku, ne znam, da potroši njegov neki novac i kaže Miki, ok, lepo je to sestra, mi ja imam sestru, ali sve ima i svoju granicu. Tvoja sestra ti potruši i skinje ti, ne znam, silne pare bespotrebno, a ti pritom ne stigneš da kupiš sebi žvaki. Tako da, pretpostavljam da je otišao da mu traži novac i da je jednostavno te kobne noći, šta se tu tačno desilo, mogu samo da pretpostavljam da je on ušao kod njega u stan i da više nije izašao iz tog stana, da je ovaj bio nadrogirat najverovatnije. Došlo je do žestoke svađe. Između Mikija i Nedeljka. Fizički jači, Nedeljko je skočio i počeo je sumanuto i ludački da ga tuče. Tuko ga je suda po telu, a nije imao kontrole da stane. Od tog silnog sigurno narkotizma ludila da je onda otišao u onu stranu vezivanja i onog, da ne ponavljam, tih užasne te scene. Eto, to mogu da shvatim. Miki, tako premlačen, još uvek je davao znakove života. Nedeljko je počeo nad njim da se iživljava. Skinuo mu je kompletno svu odeću. On je bio ko od majke rođen. Znači, on ga je vezao, gasio je cigarete, boo ga je viljuškama i tome slično. Ja sam znao da je on sklon time, ali mi ni u malom mozgu nije palo na pamet da je sposoban za tako nešto. Ponašao se prema njemu kao pravi monstru. Na kraju je uzeo nož i zadao mu je smrtni udarac u grudi. Ubio ga je. Onda je uzeo sunđer od svog starog kreveta, umotao je njegovo golo beživotno telo i onako izneo ga iz stana i odneo u obližnji park i ostavio. U jednom žbunu prekrio ga je tim dušekom i vratio se u svoj stan, legao i nastavio mirno da spava, verujući da nikad neće biti otkriven. Ne znam kako je nedeljko mislio da će da se izvuče i da neće to videti niko, da to niko neće saznati, da to niko neće prijaviti, taj njegov nestanak. Ako nije barem njegova porodica prijavila, prijavila bi kompanija nedolazkom na posao. Neko bi posumnio na nešto. Ujutro je poštar primetio njegovo golo beživotno telo i odmah pozvao policiju. Odmah su znali o kome se radi i gde bi mogao da bude počinilac ovog krivičnog dela. Pošto je često dolazio u stan kod Nedeljka u Borči, oni su odmah otišli u potkovlje jedne zgrade gde je Nedeljko živeo, zazvonili su na vrata stana i ušli su u Nedeljkov stan. Odmah su znali da je on izvršilac ovog krivičnog dela, da su mu ruke bilo je skroz natekle od udaranja. Bilo je i tragova Mikijeve krvi. Uhapsili su Nedeljka, odredili su mu 
48 sati policijskog zadržavanja i prilikom prve izjave Nedeljko je izjavio da su oni bili cimeri, da su bili nerazdvojni, da su živeli zajedno i da mu je Miki dugovao veliku količinu novca za drogu. Rekao je takođe i da je bio drogiran i da su u stvari obojica bila toliko drogirana da se on i ne seća šta se zapravo desilo. Predat je javnom tužilaštu, tužilac je pokrenuo istragu i nadam se da je to član 114, jer ovde se ne radi o slučajnom ubistvu. Ovde je bila namera i to namera bez kajanja. I išlo se na to da se žrtva ubije po svaku cenu. Nedeljku se sudi, postupak je u toku. Koliku će kaznu on dobiti, ja ne znam. Nadam se da će biti poučna i adekvatna za druge, da ne bi neko počinio slično krivično delo. Na sahranu ja ga nisam mogo da odem, ja sam morao da budem da radim. Niko od nas nije mogo, jer je bilo jako daleko, tako da nisam... Bilo mi je krivo i žao. Upalio sam u sveću kad idem u crkvu i to, i uvek mislim na njega, jer to nije zaslužio. Ali, tako događaj koji je dobio, nije baš... ničim, ne znam, ničim izazvano, eto. Miki je bio dobar dečko, ali nije bio asertivan. Samo jednom, Kada je hteo to da bude i kada je potražio dug koji mu nedeljko duguje, on je bio ubijen. Miki, ja ću pamtiti u nekom lepom sečenju, ja barem sa moje strane. Svako ko je pitao za njega i od potrošača koji su radili su u neverici šta mu se to desilo, jer Miki je hteo i da učini, i da da, i da pomogne. Trebamo da budemo asertivni. Trebamo da se borimo za svoja prava. Miki nije imao iskustva u asertivnosti i u životu i to ga je navelo da postane žrtva ovog predatora. Upravo zato da ne bismo bili žrtve predatora, budimo asertivni. Samo mi je žao što je tako groznu sudbinu doživar nije zaslušio. Zašto je uopšte mu se to desilo i šta mu je to uopšte trebalo? I ne dolazi mi do glave da tako neko nekom možda se desi. Pogrešan put i eto, to je to. I nekad govor lica govori puno o nekoj određenoj osobi. U ovom mladiću, nedeljku, video se mrak. I kada primetite mrak u nečim očima, pokušajte da mu upalite svetlo i da se udaljite od njega. Ne družite se sa ljudima koji mračno zrače, jer možda ćete na taj način izbeći sobstvenu smrt. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.